Ребят, всем привет! И перед тем, как начать наш обзор, я хотел бы анонсировать розыгрыш новый. Это будут наушники, которые сейчас вы видите на своем экране. Для того, чтобы участвовать в этом розыгрыше, нужно, как обычно, в комментарии написать слово «Участвую» под этим видео. И в следующем видео я подведу его итоги. Итак, ребят, начнем съемки. Чувствую, с двух частей будут. Первая ступенька Кляйн ударная, хотел ее сравнить с Хилти, но тут тупанул, вот Хилти свою кинул нечаянно по запарке второй э, Ирвин кобальтовый, поэтому сначала снимем то, что есть, и потом отдельно я уже разом и смонтирую э, с Хилти. Хилти будет 12 мм, такого же плана, с посадкой 1 четвертая, поэтому пока его здесь нет на столе, но вы к тому времени, когда будете это видео смотреть, оно уже там будет в таблице и все прочее. Итак, э, ударная Кляйн. Хочу поэтому сравнить что-нибудь подешевле, чем Хилти. Хилти уходит с рынка и очень э, тяжело теперь с раскопки хорошей. Здесь у нас показано в миллиметрах ступеньки, какие шаги. Максимальный 12,7 и 12 шаг 11,9, фактически 12 миллиметров. Вот мы и будем гонять. Далее у нас как бы ударный Диабло, но единственный момент в том, что тоже он будет 1 вторая, это у нас будет тоже максимально 12,7, но дело в том, что у него максимально 1500 оборотов, поэтому я его не буду гонять как ударный, а буду шуруповертом. Милоки 12, такой же, тоже шуруповертом, и Ирвин Кобальта, вот их здесь два, тоже шуруповертом. Вот они все мелкие. Раз, два, три, четыре. И хилти будет пятая. Пять видов. Но это хочу катнуть тоже. Там у меня в дороге тоже едет ступеньки интересные. Кобальтовые. А это у нас гринли. Тоже мы катнем, посмотрим. Итак, винтовер 3453 новый. Вторая, второй режим. 4 мм стали. Поехали. Даже на второй быстро. Ну что, попробуем на третий. Ну давай, черт с ним. Винтовер 3453. 4 мм у нас швеллер. Третий режим. Поставим, посмотрим, на что он способен. Ну и ступенька Client Tools. Погнали. Как масло вообще. Думаю, не хуже хилки будут, но только дешевле. Но это потом на таблице посмотрим. Итак, ребят, Diablo у нас Шурик мощный. Ну, не последняя модель уже, 2804, старенькая, но меня устраивает. С электронной муфтой, тем более в режиме сверления пофиг. Аккумулятор полностью заряжен, 5 ампер часов у нас. Ступенька 12.7 точно так же, как и Client Tools. Тот же швейлер 4 миллиметра. Поехали. Отлично. Итак, ребят, наш кобальтовый Ирвин Хорош для работы с нержавейкой и цветными металлами. Посадка 1 четвертая, тем не менее удобно иногда в шуруповертах, в которых нет патрона с тремя губками. Тот же швеллер, тот же аккум 5 ампер часов. Погнали! Ну, по ощущениям, Диабло был быстрее, в табличке посмотрим. 
Ну, он все-таки рассчитан для нержавейки и цветных. Да. Итак, ребят, э, у нас сейчас милка до 12 мм. Ну, здесь на самом деле 11,9. Это часто люди, когда покупают, думают, э, что четко в миллиметрах берут. Нет. Те же коронки биметаллические и так далее. Все округляется с дюймов э, в большую или меньшую сторону по правилам математики, как правило. Поэтому не обольщайтесь многие, когда покупаете, думаете, у вас ровно там 68 или ровно 60. Нет, возьмите сами, не поверите, возьмите, перемерьте и удивитесь. Итак, 4 миллиметра, тот же окумчик, все те же условия. Поехали. Так, есть. Ну вот, такой вопрос по горячей волне. Чем лучше всего было станет сверлить? Я со стороны могу сказать? Первым. Ну первым понятно. Я имею в виду, если винтовертом, да. А если шуруповертом, я имею в виду. Ну, Диабло первым. Да. Диабло, Мне тоже Диабло, показалось, Диабло, Диабло, Диабло было быстрее. Оно и на удар рассчитано. И вот стружка. Какая. Да, и стружка, согласен. В общем, Потому у этого вот такая была стружка. Ага. А у этого рвет кусками какими-то маленькими. Ну вот. Милка. Мелко, да. Поэтому на таблице мы посмотрим результаты. Итак, ребят, начинаем наш тест. Это совершенно другой день. Я вообще прошел месяц точно. Я забыл тогда хилти. Вот специально сейчас доснимаем это видео. Итак, такой вот хилти на одну четвертую сделан в Швейцарии. Крутое топо, очень дорогущее. Вот. Мне оно нравится. Все, кроме цены. Итак, оно до 12 миллиметров. Тот же у нас уголок, абсолютно тот же, 4,5 мм толщиной. Тот же винтоверт, 34,53, шестерка, полностью заряженный. Сначала мы на второй и потом на третий, потому что мне интересно сравнить с Калинтулс. Там я тоже на двойке поработал и на тройке. Сейчас посмотрим, что получится этого. Да, вот сюда. Да? Угу. Ну что? Раз, два, три. Теперь на троечку ставим и попробуем на троечке. Ну, где-нибудь здесь, например. Поехали. Ну, мне само интересно, как получится. Я помню, что на третьей скорости у Кляйна где-то было 7-8 секунд. Здесь, мне кажется, может даже побыстрее все-таки. Ну, я и думал, что хилти, но Кляйн вот будет Четко я даже чувствую, что монтажа не делал. Никаких таблиц. Но крепкое второе место это как минимум. Но по цене оно намного дешевле. Там в разы. Ну, в два раза так точно э, будет, чем Хилти. Поэтому Кляйн это находка просто на сегодняшний день. Так что так, ребят. Кому нужно, обращайтесь. Сейчас еще давайте посмотрим тепловизором. Ради интереса. Ну, сделали мы два отверстия, соответственно, быстро. Не... Не думая, что сильно разогрелось, включаем программку. И сейчас я поставлю... Так, секундочку. Так, нужно выбрать режим. Так. Это, соответственно, самое горячее место у винтоверта. Так, 25 вижу. Вот, 30, 30. -ка. Редуктор разогрелся и патрон. 
чуть, чуть лучше дается была. И, соответственно, само сверло. Вот 42, 43. Вот где-то в районе самое большое, что видел, 43. Это вообще небольшая температура. Абсолютно. Итак, ребят, пришло время сделать выводы. Сделал я для вас такую табличку, которую можете сейчас лицезреть. Как видите, Client Tools неожиданно для меня даже на первом месте. В видео я говорил, что скорее всего второе, но не ожидал. <coughs> Соответственно, Хилти на втором. И учитывая приятную цену на Client Tools, тут как раз и будет повод поменять мне Хилти, так как оно уже прилично поработала, да и диаметр у меня другие разных производителей, чтобы все привести к одному знаменателю. Есть такой наборчик у Кляйна из трех штук и, скорее всего, я его приобрету. Нет проблем, что он э, дюймовый, так как э, для моих работ это не важно. Плюс-минус там какие-то десятые, абсолютно все равно. Итак, ребят, на третьем месте Кляйн Тулс э, Соответственно, на второй скорости он тоже был шустрее, чем Хилти на второй скорости. Опять же, заслуженно. И имеем такой результат, что, как вы видите, все винтоверты быстрее отработали, чем даже 18-вольтовая дрель. И это заслуженно. Особенно на третьей скорости в три раза быстрее, чем дрель. И, соответственно, и легче. И э, быстрее от минус какой? Шу, более шумно винтоверт и отдача в руку в суставы тоже присутствует это я тоже не люблю если честно соответственно далее вы увидите что мелоки на последнем седьмом месте это заслуженно потому что форма у ступеньки такая что каждый шаг когда проходишь деление идет допустим 4 6 8 и вот каждый раз когда оно проваливается но это проваливается как в бочку как в ведро и от этого дает отдачу э, и грохот. Соответственно, это раздражает. И когда я, скажете, я не делал здесь мелоки винтовертом, да, не делал. Но есть у меня видео, где я сравнил мелоки с хилти 30 э, ступеньки. И хилти превзошла там мелоки. И та же проблема была только еще в большей проекции, потому что диаметр был больше, соответственно, отдача была сильнее и грохота было больше. Поэтому мелка мне не нравится чисто из-за своей формы. Вот неудачные как я считаю у хилти у Клейна это более плавно то есть лучше уходит туда меньше отдачи меньше шума соответственно неожиданно для меня также что ирин показал результат неплохой по сравнению с мелоки выше дьябло кстати это по сути тот же бош самое Приятный результат он показал. Он ударный, но я угонял дрелью. Но в режиме дрель, как видите, он 17,6. Лучший результат из всех э, ступеней, которые я работал дрелью. Ну вот такие выводы. Дальше в деньгах выводы. Делайте выводы сами. Клян приятная цена. Хилти ядреная цена. И сейчас их тяжело достать. Они с рынка уходят. Но там ступеньки... Ну просто атом. Если на сайте там... И до 20 тысяч доходит и даже выше. Вот, поэтому Ирвин приятно то, что он еще с покрытием, то есть Ирвин, извиняюсь, он как бы у нас кобальтовый для работы с нержавейкой прекрасно, да и с цветными металлами, поэтому тоже есть повод приобрести, кто работает с такими металлами. Ну, дьябло, дьябло просто тяжелее найти, значит, а так тоже приятно. Я думаю, что винтовертом был. Просто почему не стал винтовертом работать, я не помню, говорил и нет, потому что видео растянулось на месяц из-за ограничения по скорости. Я не хотел его расколбасить. Оно у меня, как сказать, последненькое наличие. Поэтому поберег. А в хилте я был уверен, потому что сам работал, не боялся я и на третьей скорости. И в кляне почему-то тоже был уверен. Он внешний один вид сразу придавал такую надежность. Итак, ребят, выводы мы сделали. Каждый, кто хочет, может приобрести, что ему нравится, что ему по карману. Вплоть до из Леруа Мерлен китайской ступеньки. Я тоже когда -то путь проходил, покупал дешевых китайцев, потом покупал дорогих китайцев в Леруа же Мерлен там за, по тем деньгам за три с половиной тысячи. Это был, ну это было лет пять назад, это шесть, может быть, это были большие деньги для ступеньки. 
вот но для себя вывод сделал хилти хоть и дороже но вот такой а теперь прикуплю для Intools. Итак, сейчас мы еще подведем итоги розыгрыша предыдущего видео и после этого я с вами попрощаюсь Итак, ребят, подошло время розыгрыша. В предыдущем видео в этом вот обзор термосов от Милки. Вот такой вот мультитульчик мы анонсировали на розыгрыш. Сейчас его и разыграем. Итак, я копирую и вставляю адрес этого видео в специальную программу. Нажимаем загрузить данные. Вот он просчитал. 112 комментариев. Ключевое слово участвую. Погнали. Оп, поехали. Итак, посмотрим, кто у нас победил. Алексей Викторович, поздравляю вас с выигрышем данного мультитула. Можете написать мне, если знаете, в WhatsApp мой или в ВК. Если этого другого нет, в YouTube напишите. И я вам передам ваш приз. Значит, остальным ребят не расстраиваться. Новые видео сейчас будут почаще, я думаю времени побольше у меня середины июня будет так что регистрируемся участвуем в играм на всем прощаюсь с вами всего хорошего ребят крепчайшего вам здоровья вашим родным близким всех благ в ваших начинаниях сейчас лето хорошо всем отдохнуть пока до новых встреч